హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీ అందరూ బాగున్నారా ఎవరైనా కొత్త వారు నా ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నేను మీకు ఈరోజు సాఫ్ట్ సాఫ్ట్గా ఉండే ఇడ్లీ ఎలా చేసుకోవాలో మీకు నేను చూపించబోతున్నాను ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే పప్పు తీసుకోవాలన్నమాట మనం పప్పు ఒక గ్లాస్ తీసుకుంటే దానికి నాలుగు కప్పులు ఉప్పుడు బియ్యం తీసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ నేనైతే రవ్వ తీసుకోవట్లేదు ఉప్పుడు బియ్యం మాత్రమే వాడుతున్నాను ఉప్పుడు బియ్యంతో ఇడ్లీ చాలా బాగుంటాయి అలాగే ఒక టేప్ ఇంటితోటి మనం దోశ వేసుకోవచ్చు ఇడ్లీ పెట్టుకోవచ్చు బోండాలు కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట గుంతు పొంగనకైనా వేటికైనా కూడా అన్నిటికీ సూట్ అవుతుంది ఇది అండ్ ఇడ్లీ కూడా చాలా మెత్తగా ఉంటాయి అలాగే వీటికి ఒక హాఫ్ కప్పు సగ్గు బియ్యం తీసుకుంటున్నాను సగ్గు బియ్యం తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఆ సాఫ్ట్నెస్ వస్తుంది అనమాట బాగా ఇడ్లీకి ముందు మనం ఏంటంటే బాగా కడుక్కోవాలన్నమాట ఫస్ట్ మనం కడిగి పెట్టుకుంటాం కదా మార్నింగ్ మనం పట్టుకునేటప్పుడు కూడా గ్రైండర్కి కానీ మిక్సీకి కానీ అప్పుడు కూడా మనం మళ్ళీ బాగా కడుక్కోవాలన్నమాట అలా కడుక్కుంటేనే మనకి పిండి అనేది బాగుంటుంది అనమాట నేను గ్రైండర్కి కూడా రెండు విడివిడిగా వేస్తాను అంటే పప్పు ఒకసారి వేస్తాను బియ్యం ఒకసారి వేస్తాను అనమాట అలా వేసుకుంటే మీకు పప్పు కూడా అంటే ఆ వదుగు ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి కావాలంటే మనం రెండు కలిపి వేస్తే ఎంత వస్తుందో మనం విడిగా పప్పు వేస్తే అంత వదుగు వస్తుంది అనమాట మినప్ పప్పు వేసినప్పుడు అప్పుడు బాగుంటాయి ఇడ్లీ అయినా దోశ అయినా ఏదైనా కూడా ఈ టిప్ ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి నేనైతే రెండు విడివిడిగానే పట్టుకుంటా రెండు కలిపి అయితే పట్టాను నేను ఇప్పుడు ఇవి రెండు బాగా మెత్తగా పట్టుకోవాలన్నమాట మనం దోశ బియ్యం పిండి అయినా కూడా అలాగే పప్పు పిండి అయినా కూడా రెండు బాగా మెత్తగా పట్టుకోవాలి ఆ మెత్తగా పట్టుకుంటే మనకు ఇడ్లీ బాగా వస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు ఇవి రెండు మనం విడివిడిగా పట్టుకున్నాం కాబట్టి మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మీరు గంటి తొక్కడినా కూడా చేతితో కలుపుకుంటే బాగుంటుంది అంటే బాగా మిక్స్ చేయొచ్చు అనమాట ఒకేసారి సాల్ట్ వేసుకొని కలుపుకుంటున్నాను నేను నాకు అది నిండా ఉంది కాబట్టి కొంచెం విడిగా రేపు ఇడ్లీ కోసం అనేసి కొంచెం పక్కన విడిగా తీసి పెట్టుకుందాం నేను ఇంకో గిన్నెలో అంటే పులుస్తుంది కదా పులిసినప్పుడు ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకో గిన్నెలో తీసి పెట్టుకున్నాను చూసారా పిండి కూడా మనం మార్నింగ్కి కొంచెం ఉబ్బింది కదా అలా ఉబ్బితేనే ఇడ్లీ బాగుంటాయి అనమాట చూస్తున్నారా పిండి ఎలా ఉందో బాగుంది కదా ఇప్పుడు మనం మామూలుగా ఇడ్లీ పెట్టుకునేలాగే మనం ముందు నీళ్ళు పెట్టుకున్నామంటే స్టవ్ మీద అవి కాగేలోపు మనము ప్లేట్లకి ఆయిల్ రాసుకొని ఇడ్లీ పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇడ్లీ ప్లేట్లు కూడా మనం ఎలా పెట్టుకోవాలంటే హోల్స్ ఉంటాయి కదా హోల్స్కి పైన ఇడ్లీ రావాలన్నమాట చూస్తున్నారు కదా అవి అలా వచ్చాయంటే మీకు ఉబ్బినప్పుడు అంటుకోకుండా ఉంటాయి అన్నమాట పై కిందకి అట్లాగా నేనైతే హైలో పెట్టే పెట్టుకుంటాను ఇడ్లీ ఈ ఇడ్లీ మనము కుక్ అయ్యేలప్పు చట్నీ పట్టుకుందాము నేనైతే పల్లి చట్నీ చేస్తున్నాను అనమాట చూస్తున్నారా పల్లి చట్నీకి ఏం కావాలంటే మనం పల్లీలు నేను ఆల్రెడీ వేపు పెట్టుకుంటాను కదా ఎప్పుడు పల్లీలు అవి వేస్తున్నాను ఆ పల్లీలతో పాటు మీకు ఎంత కారం కావాలంటే అంత పచ్చిమిర్చి మీకు ఆ కారాన్ని బట్టి వేసుకోండి మిరపకాయలు పచ్చిమిర్చి ఎందుకంటే ఒక్కోసారి కారం ఎక్కువ ఉంటే ఒక్కోసారి కారం తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి అది కారం బట్టి వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి అలాగే రెండు చిన్న ఉల్లిపాయలు వేస్తున్నాను ఉల్లిపాయ కూడా కొంచెం కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను ఉల్లిపాయతో పాటు కొంచెం చింతపండు మరీ ఎక్కువ వేసుకుంటే మీకు పుల్లగా అవుతుంది కొంచెం అల్లం కూడా వేసుకుంటున్నాను అల్లం అది మీ చాయిస్ అనమాట ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు దీనికి కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసి మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలన్నమాట మెత్తగా మీ దగ్గర పచ్చి కొబ్బరి ఉంటే పచ్చి కొబ్బరి కూడా వేసుకోవచ్చు 
కొబ్బరి చట్నీ అవచ్చు కొబ్బరి చట్నీ అవుతుంది అప్పుడు నాకు కొబ్బరి లేదు కాబట్టి నేను ఓన్లీ పల్లీలతోటి మాత్రమే చేసుకుంటున్నాను పుట్నాలు కూడా వేసుకోవచ్చు అవి కూడా లైట్గా ఫ్రై చేసుకొని వేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనం చట్నీకి తాలింపు పెట్టుకుందాం అనమాట తాలింపు కూడా కొంచెం ఆయిల్ సరిపోతుంది నేను దీనిలో జస్ట్ ఆవాలు జీలకర్ర ఒక ఎండుమిర్చి చూస్తున్నారా ఆవాలు కొంచెం వేశాను అలాగే జీలకర్ర కొంచెం వేశాను ఇంగువ అనమాట ఇంగువ నేను ప్రతి ఏ తాలింపు వేసినా కూడా ఆ తాలింపులో కంపల్సరీగా ఇంగువ వేస్తాను అది కూర అయినా చట్నీ అయినా పులుసు అయినా కర్రీ అయినా ఏదైనా కూడా కంపల్సరీగా నేను తా ఇంగువ మాత్రం వేస్తాను దీంట్లో మనం చిన్నుల పాలు వేసుకోవచ్చు కానీ నేను చట్నీలో వేశాను కాబట్టి తాలింపులో వేయలేదు నా దగ్గర కొత్తిమీర కరెప్ప కూడా ఏం లేదు కాబట్టి జస్ట్ అలాగే తాలింపు పెట్టేశాను అంతే మనకు ఇడ్లీ అయిపోయేలోపు చట్నీ కూడా రెడీ అయిపోయింది అనమాట చూసారా ఇడ్లీ మనం ఇలా పట్టుకున్నప్పుడు మనకి చేతికి అంటుకోకుండా ఉంటుంది అనమాట అలా ఉన్నప్పుడు మనకి ఇడ్లీ రెడీ అయినప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడు కూడా మీరు వెంటనే ఇడ్లీ తీసేయకూడదు కాసేపు ఆగితే అప్పుడు నీట్గా వస్తాయి అనమాట ఇడ్లీ అతుక్కోకుండా చూసారా ఇడ్లీ ఎంత బాగున్నాయి కదా షైనింగ్గా కూడా తెలుస్తుంది కదా బాగున్నాయి ఇడ్లీ మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ రెసిపీ ఒక్కసారి అయినా ఈరోజు మా టిఫిన్ ఇడ్లీతో పల్లి చట్నీ అనమాట చూస్తున్నారా ఇడ్లీ సాఫ్ట్ సాఫ్ట్గా అట్లా పట్టుకుంటే తెలుస్తుంది కదా 